So for chapter 6 today, we're going to discuss about nuclear physics, so which is uh, very very interesting. So we have two subtopics in this chapter. 6.1 is radioactive decay and then 6.2 is nuclear energy. So where all the famous equation E equal to mc squared, Einstein's equations come from. Okay, so for today, we're going to discuss 6.1, radioactive decay. Okay, so radioactive decay means reputan radioactive. Okay, first of all, you have to know uh, before we go further, uh, just a simple revision of your chemistry. Okay, kita nak belajar kimia sikit lah. Okay, if you ingat, semua elemen chemistry kita belajar ada A dengan Z. Okay, this is the element. For example, ini hydrogen ke, plutonium ke, boron ke, aurum ke. Then we have mass number and atomic number. So this is atomic number, dua atom. This is mass number, nombor jisik. Okay, so benda ni, basic chemistry, you kena ingat lah. Okay, so sebab sekejap lagi kita nak bincang apa jadi during DK, radioactive DK, apa jadi dekat mass number, apa jadi dekat atomic number. Sebelum kita berkenalan lagi tentang radioaktif dikir, kita berkenalan tentang atom dulu. So, again, kita belajar balik kimia. Kita belajar from the Delta and then we have the J.J. Thompson, we have the Niels Bohr, okay, Rutherford. So, semua kata lebih kurang sama. This is atom. So, we have electron orbiting the atom. So, this is called nucleus. So, yang ni yang kita nak belajar. A okay, nucleus. What is inside nucleus? Kita ada proton Kita ada Neutron Okay, proton and neutron Proton and neutron, so this combination Becomes nucleus Then this is atom orbiting So semua ni uh, electron orbiting Okay, so semua ni kita panggil Atom, sekarang ni kita tak nak cerita Pasal semua ni, kita nak cerita pasal dalam ni What happen inside here So, ini kita panggil Theory relativity Zaman Newton tu, dia boleh cerita benda besar-besar je okay, Planet dengan planet, gajah, langka, lori ke apa semua dia boleh cerita Tapi dia tak boleh cerita what happen inside that atom In zaman-zaman Einstein, kita panggil modern physics or quantum physics tak Okay, so benda yang di dalam ni, sebelum ni semua Newton boleh explain So sebab kita kata Newton ni bapak fizik, tapi Einstein ni bapak modern physics Dia boleh cerita benda kat dalam ni, dia and the game lah, kalau dia seorang lah Okay, so we're going to discuss inside here Now Cerita balik pasal radioactive decay Radioactive decay, apa-apa nucleus Tajuk besar kita ni, nucleus physics Kita nak cerita pasal benda ni lah, nucleus ha, Baru lah jadi bom nuclear ke, bom atom semua tu Okay, so nucleus physics, we're going to discuss inside here What happened inside here So now What is radioactive decay? Okay, balik kepada Cerita asal So, radioactive decay Kita dah kenalan dengan benda ni Baru kita boleh cerita pasal radioactive decay Okay, buku aku saya pakai uh, Buku ni tak ada lah Buku ni buku saya sendiri Ini saya publish Sekarang saya dah tak publish lah buku ni Sebab buku ni untuk parametric dulu lah Okay, so I still use this book Because very simple explanation Okay, kita nak pergi terus tajuk Radioactive decay Okay, what is radioactive decay? Decay is a hutan radioactive or radioactivity Okay, radioactivity tu benda yang dia buat lah So, ini adalah salah satu proses Di mana suatu nukleus yang tak stabil Dia nak stabilkan diri dia Dia ada banyak cara lain lah Ada fission, fusion Nanti kita belajar on the next subtopic Okay, so We have a nucleus Let's see, kita ada nucleus Kita kata tadi ada proton, ada neutron Ada proton, ada neutron Okay, some element Bilangan proton dia mungkin terlalu banyak Atau bilangan neutron dia terlalu banyak Dia tak stabil lah Okay, so what happen let's say we have proton terlalu banyak So proton is positively charged So positif and positif Dia akan jadi apa? Dia akan menolak So dia akan nak tukar Dia nak jadi lebih stabil Okay, daripada sini mungkin dia nak tukar jadi Dia jadi lebih stabil lagi Sampai dia tak boleh tukar okay. Yang tu radioactivity process So what happen, ketika dia nak tukar daripada tak stabil Tapi unstable nucleus Dia nak jadi more stable 
Mungkin banyak kali Bertahun-tahun Usah dia ambil So dia kena Ngerebut Dikit So ketika dia ngerebut Dia akan keluarkan radioaktif Alpha Beta Or gamma Particle Or rays So dia nak rebutkan Nak jadi lebih stabil Dia akan buang Buat pancaran lah Ini kita kata sinar radioaktif Atau radioaktif Particle Okay Ada yang sangat bahaya Sampai boleh tembus badan kita Boleh tembus dinding Ada yang Sampai boleh tembus kertas saja. So Alpha Beta Gamma Back to the uh, Definition So what is radioactive decay? So in proper sentence, it is a spontaneous, unpredicted, random process for unstable nucleus to become more stable. Okay, so dalam ada satu proses uh, nuklear yang spontaneous, random, atau maksud random, unpredicted. Eh? Okay. So spontaneous means Dia jadi sendiri Awak oh, tak payah buat apa Tak perlu siapa-siapa pergi Tembak dia dulu Ketuk dia dulu Panaskan dia dulu Bawa dia keluar ke apa Tak dia jadi semua Spontaneous Then random Unpredicted means Kalau ada 10 biji Awak oh, tak tahu Yang ni jadi dulu ke Raput dulu ke Lepas yang ni mesti yang ni Tak Mungkin lepas yang ni dia lagi Ataupun Yang sebelah ni atas sebelah ni atas sebelah ni dulu so we don't know aku okay, ikut suka dia then during this process dia akan emit dia akan pancarkan alpha beta gamma tak semestinya tiga-tiga ni mungkin ni dulu mungkin ni saja mungkin ni saja aku suka dia lah ikut jenis ni lah mungkin kita boleh tahu lah tu so dia akan emit alpha beta alpha gamma and then dia juga tak dipengaruhi oleh Physical factor Okay, tak dipengaruhi Physical factor means Temperature ke, pressure ke Kalau kita panaskan dia Dia cepat sikit pancar ke Apabila kita gambar tak Okay, kalau kita bagi high pressure Mungkin dia tak pancar langsung Tak juga, so dia tak bergantung kepada apa Sebab kita kata spontaneous random Okay, so dia buat benda ni untuk apa? Untuk dari tak stabil Jadi lebih stabil So that is the definition of the understanding of radioactive decay. Okay, now we're going to discuss one by one how this happen. Macam mana alpha boleh berlaku, beta boleh berlaku, gamma boleh berlaku. During the radioactivity, radioactive process, ketika dia nak stabilkan diri dia, so dia akan pancarkan sinaran radioaktif. Okay, which is either alpha, beta, gamma So, dua ni particle Dua ni, yang ni, gamma ni ray Sinaran, kena bawa lah Okay, sebelum kita buat equation dia Kita perkenalan dulu lah, what is alpha particle So, alpha particle Alpha Okay, terdiri daripada Mass and atomic number Yang kita bincang tadi tu Okay, dia ada 4 biji mass number 2 biji atomic number So, ini kalau kita tengok dekat Kalau ni ada color, this is ini Dia, and then dia bercas positif beta is electron negative 1 0 ok beta sebenarnya ada dua jenis ada beta positif ada beta negatif so kita belajar beta negatif je tapi aku ni so ok ok gamma is a ray dia ada satu pancaran sinaran so dia bukan partikel so dia tak ada yang ni tadi charge negatif lah charge positif so yang ni neutral Okay, then neutral Kita ada charge positif Tak ada charge negatif Ini paling bawah Kita ada tembus Pendek Okay, so Bila kita ada satu bahan yang Tak stabil Kita just make it general Let's say we have X lah Okay A Z So, dia nak stabilkan diri dia Memperlukan apa So, apa akan jadi Ini akan kurang sebanyak 4 Ini akan kurang sebanyak Dia jadi lah Udah baru Y Tambah Alpha Ok so maksud dia Dekat sini Kita ada satu hukum Dua hukum Dua prinsip Conservation of atomic number Conservation of mass number Keabadian Nombor jisim Keabadian Nombor proton Ok sorry Nombor jisim dengan Nombor atom So maksud dia Bahagian atas ni 
Okey, nilai dia mesti sama. Ini mesti sama dengan ini tambah sini. Ini mesti sama dengan yang ini tambah bawah ni. So kita nak tulis alpha pun boleh, kalau tak nak tulis alpha, kita tulislah. Yang dia 4 2. So kita tulis ini 4 2 pun. So awak kira balik dia akan jadi sama lah. Okey, so contoh kat sini kalau boleh bagi a uh, aku tengok konteks buat dia contoh kan. Alright, so kita ada apa-apa lah kau ambil kan ha, So, over here we can go for Kau satu kosong, kau mumpai Then Okay, can you see? Polonium Okay, polonium kau satu kosong dia tak stabil Dia nak stabilkan diri dah jadi plumber So dia akan buang sebiji alpha So kita tengok sini 210 206 campur 4 dapat 210 balik Pampur 2 campur 2 dapat 84 balik So kena betul So during the process Sebenarnya ada energy is released Yang ni kita kata tenaga nuklear ni Ada tenaga dibebaskan Okay ada tenaga dibebaskan So ni kalau sebiji Kalau dalam sekilo polonium tak ada sebiji Ada berbilion-bilion lagi kan Okay, same goes to beta So, let's say you have A, Z, X So, during the process Kuah beta, elektron Dibancarkan So, bila elektron dibancarkan Dekat sini, dia jadi benda baru Yang lebih stabil daripada dekat sini A dia tak berubah Tapi Z dia dah bertambah satu Dia kurang lah, bertambah lah Sebab nak buang dekat sini Okay, so kita tengok contoh we have Ethereum So we have Natrium 11 Dah jadi Bukan jadi Magnesium So ini tak stabil Magnesium lebih stabil Ini lebih stabil Tapi dia kena buang Satu elektron At the same time Dia buang Energi lah menghasilkan tenaga So this is the process So dalam exam ke apa ke Kalau tak tahu semua ni Tak ada masalah Okay Tak tahu semua ni tak ada masalah Awak tulis je X ke Pilih Y ke yang penting yang ini betul Bilangan ni betul Bilangan nak buat atom dengan Nombor disim tu betul Element dia kita tak apa Lastly program Radiation Okay program radiation we have sama juga Dia tak ada apa Tapi dia berubah jadi benda lain And then dia ada benda sampingan Selalunya okay, Contoh kat sini aku nak buka teks Dia buat cobalt nak 60 Dia jadi cobalt 60 juga Alpha Tak berubah, tak berubah, tak berubah, tak berubah lah Sebab dia bukan partikel Okay, usually During betul-betul uh, punya radioactive process Dia ada benda sampingan So dia mungkin kat sini ada alpha lagi keluar Atau ada hitam lagi keluar Okay You can see the decay equation Because dah ada satu satu kan Okay uranium paling glamour Uranium 2, 3, 4, 92 So dia nak stabilkan juga Jadi thorium 2, 3, 0, 9, 2 So during the process 4, 2, helium Which is alpha and also gamma is released ok, ini tambah ni sama dengan ni ni tambah ni sama dengan ni yang tu kena betul elemen ni nanti tu so make sure you can differentiate between these three uh, emission of radioactive lah so alpha, beta, tambah alpha to alpha, alpha to beta, alpha to gamma then how to write the equation after this we're going to discuss about half life. Okay, thank you.